bambina è arrivata da noi, ovviamente eh, a decesso è avvenuto. La, eh, abbiamo la documentazione del 118 che ha fatto una rianimazione cardiopolmonare avanzata, come si fa in tutti i casi, perché eh, la presunzione di decesso non ti deve esimere per regole di noi medici che lavoriamo in emergenza dal fare una rianimazione cardiopolmonare, dopodiché c'è stata da parte loro, dopo la tempistica regolare, una eh, constatazione di decesso. Questo è un racconto di Antonella Palmieri, uno dei medici del Gaslini, che ha tentato in vano di rianimare la bimba di otto mesi, trovata morta nel suo lettino in un appartamento nel quartiere genovese di Voltri. Sono ancora da chiarire le cause del decesso. Il padre della bimba ha accusato il 118 di aver ritardato i soccorsi. Gli operatori però negano questa ipotesi e affermano che le condizioni fisiche della piccola erano precarie. È stata aperta un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti, in attesa di fare chiarezza sulla situazione. Il magistrato Piercarlo di Gennaro ha disposto l'autopsia del corpicino della bimba, un'operazione che potrebbe chiarire maggiormente le cause del decesso. La prima diagnosi è stata quella della morte in culla, un termine però spesso abusato. La morte in culla è una diagnosi di esclusione, in realtà è un termine che è più colloquiale, non tecnico, perché in realtà noi abbiamo davanti delle morti improvvise, inaspettate di neonati e lattanti. Solo una serie di indagini cliniche, laboratoristiche, anatomopatologiche, medico-legali potranno portare alla diagnosi finale. E allora, diciamo, non è stata una causa specifica, ma è stato un momento di, come possiamo dire, di tempesta per cui il bambino a un certo punto ha smesso di, di respirare 